warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, sore, siang, dan malam Selamat datang teman-teman di channel saya Vlogger Carbitman di video kali ini Saya akan ngabuburit ke sebuah masjid yang mungkin tidak terlalu jauh dari rumah saya Yaitu Masjid al Furqon Upi Bandung Masjid ini sering saya lewatin tapi mungkin saya termasuk jarang-jarang jurang ke masjid ini teman-teman Tapi saya penasaran tapi kali ini saya ingin melihat secara lebih dekat dengan masjid ini Jangan lupa teman-teman ikuti perjalanan saya selanjutnya teman-teman Dan buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa Saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Semoga puasa kita tambah lancar teman-teman Sampai hari raya idul fitri nanti Kita selalu diberikan kesehatan Kelancaran Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin saya sudah berada di depan masjid Al Furqan ya masjid sangat masjid Al Furqan Upi sangat megah teman-teman kita masuk ke area masjid itu Masjid al Furqan Upi merupakan masjid kampus yang terletak di Komplek Kampus Universitas Pendidikan Indonesia. Masjid ini awalnya berbentuk sederhana dengan desain atap masjid tanpa kubah. Pola repetitif yang sederhana pada muka bangunan, penggunaan warna-warni eton dan fungsionalitas desain mengingatkan pada Masjid Salaman ITB yang juga dirancang oleh Ahmad Nukman. Namun pada tahun 2004, masjid ini direnovasi secara total dan diubah tampilnya masjidnya secara keseluruhan. Proyek renovasi ini dilakukan dalam rangka modernisasi fisik kampus. Jelas terlihat bahwa tampilan bangunan saat ini jauh berbeda dari tampilan bangunan lama. Bagian depan masjid terdapat area parkir yang luas. Selain itu terdapat koridor panjang yang biasa disebut selasar mengitari masjid. Ada empat akses masuk ke dalam Masjid al Furqan. Bagian depan ada sebuah tangga melintas di sayap kanan dan kiri. Sayap kanan adalah tangga khusus ahwat atau perempuan. Sementara sayap kiri tangga khusus ikhwan atau laki-laki. Demikian halnya apabila memasuki pintu belakang. Sebuah tangga di ruas kanan dan kiri akan terlihat membentang. Lantai di masjid ini tidak menggunakan keramik, melainkan menggunakan kayu. Hal unik yang ada di masjid ini salah satunya adalah berbentuk atap yang tidak berkubah sebagaimana masjid pada umumnya yang ada di Indonesia. Lalu di puncak masjid ini pun bertenggar sebuah kaligrafi belafarskan Allah. Itu cukup menyolok di upi. Tingginya bisa menyamai gedung-gedung perkuliahan di sana. 
tangga yang ini masuk langsung masuk ke lantai tiga namun pada tahun 2004 masjid ini direnovasi secara total dan diubah tampilan masjidnya secara keseluruhan proyek renovasi ini dilakukan dalam rangka modernisasi fisik kampus jelas terlihat bahwa tampilan bangunan saat ini jauh berbeda dari tampilan bangunan lama Ini adalah tirai pembatas jemaah pria dan jemaah wanita, teman-teman. Jadi, untuk biasanya untuk wanita di sini, teman-teman. Enggak campur terus di sini untuk prianya. Masjid yang beralamat di Jalan Setiabu di Bandung ini memiliki empat lantai yang di mana lantai dasar berfungsi sebagai kegiatan mahasiswa, kantor pengurus DKI Masjid serta Islamic Tutorial, dan tempat wudhu. Untuk lantai 1, 2, dan 3 difungsikan sebagai tempat menunaikan ibadah sholat. Masjid ini dapat menampung lebih dari 10.000 jamaah. Jadi tak heran jika masjid ini merupakan masjid kampus terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Lantai 2, 3, dan 4. Ini ada empat lantai. Lantainya terbuat dari ya teman-teman kayu sejenis parket. Lantainya terbuat dari kayu. Di Masjid al juga teman-teman tetap menjaga social distancing, menjalankan di sini, di sini lambang kita untuk sholat di sini. Karena sekarang lagi pandemi, jadi kita tetap ini yang ada tulisan ini, ini tidak boleh. Ini kita nanti ini tempat untuk kita sholat yang ada lambang kakinya di sini yang kosong gini kita tidak boleh kita tetap harus jaga jarak di sini selang seling benar-benar disiplin tetap menjaga peraturan pemerintah 3M Lantai satu itu ternyata tentu dipakai untuk kantor. Ini lantai satu. Ada angkret lebih besar, teman-teman.